我来迟了，你可算出来了，我差点都要冲进去找你了。本来是要走了，可是皇上却正好来翊坤宫找静贤，便邀我一起进膳，我实在不好拒绝。对不起，让你久等了。啊，没关系，我们走吧。走。真幸福，真羡慕你们。将来你也会找到自己的意中人，有一份自己的幸福。是，我现在就挺幸福的。嗨，美丽，两个人在一起幸福呢，除了两个人真心相爱以外，性格合适也很重要。你看，就像我，就像什么呀？就像我跟你成毅哥哥一样啊。是。刚才想劝美丽，她跟季轩不合适，你为什么不让我说？美丽她单纯善良，如果静轩能够给她幸福的话，你为什么要去阻止呢？程毅，感情这件事情谁也说不好，我们管不了的。我只希望美丽。能够永远像今天这样，无忧无虑，快快乐乐的。
每一次和你在一起的时间，都觉得不够。再过一个月，我们就成亲了，就不用像现在这样，每天都会分开，就可以永远在一起了。时候不早了，回去吧。走吧。嗯。回去。秦哥哥吗？不是，她是孝成仁皇后。美丽哥哥，啊，你看这幅画画的是不是很传神呢、啊？素英，别跟他说话。秦姐姐可真漂亮，金贵妃真是设想的周到啊！请了乐师来弹琴，能怡情养性，让我坐久还不会觉得累。让老祖宗舒服安适是臣妾分内的责任，岂敢鞠躬啊！画的可真传神啊！哎，我可不可以也画一幅啊？回格格，宫廷画师只为皇上和后妃作画，格格的另请名师。怎么可能？我看到子晴姐姐的画像也在那边啊！美丽，那不是我，那是已故皇后的画像。你少骗我了！你以为我会信啊？那明明就是你！哎呀，真的不是我，子晴姐姐什么时候骗过你啊？真的不是你啊？嗯。哦，那已故的皇后跟你长得一模一样啊！哦天哪！哎，那皇上有没有认错过你啊小心，美丽呀、啊，在宫中走动，字字句句都要谨言慎行，说话三分，不懂的要问清楚再说，免得说者无心，听者有意。虽然你是无心的，但是也难免得罪人，四处树敌。不会吧？子晴姐姐她不会生我气的，傻丫头，这生气的是静贵妃。静贵妃，她为什么要生气啊？我没说她呀。哼，主子，需不需要奴婢去化解一下？算了，多一事不如少一事，免得画蛇添足。啊。嬷嬷，你快告诉我，我到底说错什么了？为？
为什么老祖宗说应该生气的是靖贵妃啊？子晴格格长得像已故的皇后，一点都不错。皇上最疼爱的也是这位皇后，所以皇上对子晴格格有份特别的感情。只是，我明白了，只是因为子晴姐姐跟我程毅哥哥有婚约，所以皇上没有办法娶子晴姐姐为妃。不对啊，那这跟靖贵妃有什么关系啊？她不还是贵妃吗？靖贵妃娘娘之所以被皇上选为贵妃，那是皇上对子晴格格的移情作用，他自己非常明白，所以，他心里始终对这事很忌讳。虽然这是宫里公开的秘密，但没有人敢拿出来讲啊。啊！完了完了，难怪老祖宗说，应该生气的是靖贵妃。那我不是又闯祸了？这这，不知者不罪，格格，你不要太自责了。嗯，可是，希望靖贵妃也这样想就好了。靖娘娘息怒啊！可恶，太可恶了！美丽竟然仗着老祖宗的疼爱，处处在外人面前让我出丑，太可恶了！妹妹，你先别忙着生气。美丽她并不知道其中的缘由，我想她应该是无心之过。你又替她说话，有的时候我真怀疑我到底是不是你的亲妹妹。我只是不想你们误会美丽罢了。误会？一次的犯错是误会，多次的挑衅还能是误会吗？是。我现在所有的荣华富贵，都是拜你所赐，是要我感激你吗？姐姐，我真的很辛苦，你知道吗？我多希望皇上能用看你的眼神看我一眼，哪怕只有一眼，我也心满意足了。就是这样，我都盼不到，你居然，你居然还纵容美丽挑明我的痛处，你还说她不可恶。我无心造成你的难过，静贤，你别碰我。你心里只要有美丽就行了。为什么？为什么我最爱的人都是这样对我？为什么？嗯、看来这宫里的规矩还真是挺多的。我以后一定要想清楚再开口说话，那不变成哑巴啦？嗯。哎，金仙哥哥。你怎么会在这里？我刚刚……哎呀，不提了，不提了。我今天好闷，你能带我出宫走走吗？今天不行，皇上急召，我得过去。哦，好吧，那你先去忙吧。不过我一有时间呢，就一定会陪你。去吧，去吧。嗯，受皇上重用有什么好？我阿玛也是这样。嗯，这英雄啊，总是不得闲。美丽哥哥，永贺，就你一个人啊？是啊，他们都在忙，没人陪我。怎么又来送盆栽啊？啊，不是，我今天是来领差的。我现在在大内当侍卫，负责保护皇上。真的？嗯，恭喜你获得一份好差事。嗯，那为了庆祝你获得好差事，不如一会儿我请你吃饭，咱们一起去庆祝一下。呃，不不不，是我找到事做，应该是我请你吃饭才对啊。嗯，哎呀，管他谁请谁呢，反正咱们去庆祝就对了。好，走。
茶铺。就这儿了。客官，里边请。来来来，哎哎，客官，请坐。请问两位客官是喝茶呀，还是用餐呀？吃饭。哎，想吃什么尽管点，千万别跟我客气啊。还是你来点吧。我点啊。嗯，可是我不太懂京城的美食，你要让我点，就只有吃烤全羊。好吧，那我点。嗯，哎。把你们店里最好吃的全都拿出来，好，马上就来。哎，好，好。哎哎，嗯，你看，那儿有两匹好马，哟，这两匹可是名贵的马呀，能值不少银子。不错，给他弄了，走。谢了。嗯先别生气，我们就是想挣点。闭嘴！要不是高大哥用飞镖射伤那小子，你以为你逃得了？你们，你们再敢给我出错，我饶不了你们！你不用送我，我自己回去就可以了。那怎么行呢？你因为我受的伤，所以于情于理，我都应该送你回去啊。美丽，哎，金轩哥哥，你们俩怎么在一起？我们刚才遇到偷马贼了。啊，没事吧？我没事，不过永贺他为了帮我抓偷马贼，他的腿受伤了，我正要送他回去呢。啊，你送他回去。是。小心啊，美丽，嗯，以后别到处乱跑，万一受伤了，我又不在你身边，保护不了你怎么办呢？不会的，有金轩哥哥送我的平安玉佩，我一定会很平安的。走吧。怎么样，有消息吗？你的差事还没有消息吗？哎呀，打算我们从福建过来，就一直这么等着，那该怎么办呢？嗯，如果没有合适的空缺，我当然要继续等下去了。你也知道，京城这地面上到处都是官，每一个都是削尖了脑袋往上钻呢。嗯，哎，到了京城，才知道自己的官小啊。就这么等下去也不是办法。哎，你不是说两江总督即将告老还乡吗？你不去争取吗？哼，谈何容易呀、啊！
。我听说扎木朗大人也有意争取这个官位，他帮皇上筹军饷、运马粮，功劳不小啊，实力不可小觑呀、啊。就是啊，如果你一直不在职，哪有机会表现？将来你怎么争得过扎木朗大人呢？我又有什么办法呢？我离京太久，往日的旧时都派到各地去了。京城里能替我说得上话的人，了若晨星啊！哎，哥哥这边请。好。哎呀。托哈夫人，永贺，美丽哥哥，我是来看永贺的。永贺，你怎么样？我来看看你。嗨，我没事，你别紧张。哎，永贺，怎么跟格格这么说话呢？啊，格格不要见怪，永贺没规矩，冒犯您了。嗨，没事儿，我跟他一样没规矩的。<笑>格格来看永贺实在是太荣幸了。呃，常听永贺提起您，今日一见，果然名不虚传。呃。如芙蓉出水一般，难怪老祖宗老是夸您呢。呃，芙蓉，额娘，你别跟格格说这些官话，他会很别扭的。啊啊，嗯，呃，对了，你怎么样啊？我的马害你受伤了，你没事吧？嗨，没事儿，你看我还能比划比划呢。哎哎。你慢一点，好疼啊！我不会影响你当值吧？呃，当然不会，我又不是纸糊的。再说了，两个市井流氓就让我当不了值，我怎么保护皇上？哼，你太小瞧我了。嗯，也对，我都忘了你是要立志做大英雄的。嗯。老爷，老爷，老爷！哎呀，这是天上掉下的大好机会呀！怎么，朝廷又差派下来了？差不多。前两天咱们还愁没有贵人相助，今天贵人来了，美丽格格来看咱们家的永贺了。哎，看来他们的交情还不浅呢。哎，一个受封格格的公主而已，哼，有什么好高兴的？你呀，不在宫中活动，消息就是不灵通。美丽格格是老祖宗面前最疼爱的格格，我不好说的话，他可以帮你美言。只要美丽格格在老祖宗面前替你美言几句，你还怕没有美差吗？是啊，如果先派我留京当差，我就有机会在私下里活动活动。嗯、我所希望的两江总督一职，就有胜算了。嗯、我呀。早就把办法给你想好了，我从小服侍老祖宗，自然也学会了一招办事。哦，啊，图哈夫人，你的修剪技术简直是巧夺天工，这书竟然被你弄得这么好看。这个不难，只要细心点就行了。哎，你想学吗？我教你。我我不会的，这么复杂我学不会的。哎呀，不行啊，格格。你得好好学。我不在的时候，你就陪老祖宗把这些花啊、草啊照顾好了，让他老人家也高兴啊。你不在，你为什么不在啊？你要去哪里啊？哎呦，你也知道，我们家永贺有了差事，可他的阿玛还在京候缺着呢。这万一被派到外地，我就要跟着去，到时候我们一家就要两地相隔了。啊，那永贺不就没人照顾了吗？没有亲人在身边，好孤单的。像我之前跟我阿玛分隔两地，就很想他。哎呦，就是啊，而且以后也不能陪格格陪老祖宗了。虽然他阿玛很想留在京城为朝廷效力，可是，在朝为官，身不由己呀。也不知道被派到什么地方去。这样啊，
除非，有人帮他美言几句，让他阿妈留在京城，那就不同了。那简单，我去跟老祖宗说，让图哈大人留在京城不就行了？真的？嗯。哎呦，谢谢格格，谢谢格格。哎呀，没事儿，包在我身上。哎呀，啊，黄祖母，你看。啊，好。这边的景色，简直是太美了。是的。嗯，<笑>你看美丽跑得那么急，肯定没穿齐鞋。哎<笑>，老祖宗吉祥，皇上吉祥。起来吧，跑这么急，什么事儿啊？我本来有事，先让老祖宗您跟皇上求情的。既然皇上您就在这儿，那我就自己说好了。皇上，图哈大人留在京城等待分配已经好久了，我想求您帮个忙，让图哈大人留在京城当官。你说什么？我，我只是想说，嗯，我想求您帮个忙。请图哈大人留在京城。大胆！祖宗律法，内宫不得干政。就算你浑然不知规矩，也该懂得轻重。我我我，为人求官，罪无可恕。姑念你初犯，罚你抄经百遍，潜心悔过。啊！我老祖宗，我美丽，好好抄经，有什么不懂的，姐姐教你。不是我，我，我，我，哎呦，累死了！我这明明是路见不平拔刀相助嘛，结果呢还被罚抄经。哎，看来啊，这热心助人也是不行的。少贫嘴，美丽，老祖宗这么做都是为你好。格格，幸好主子开口的快，才救了您一命啊。那我不是也为老祖宗好吗？图哈夫人说了，如果他被外派出京的话。就没人帮老祖宗照顾盆栽了，我不也是希望有人能帮老祖宗照顾盆栽吗？这才一心急脱口而出了，这也有错啊。格格，你这已经算是后宫干政了，重罚的话是要杀头的。一句话也能杀头？这宫里头一个字都牵连广大，更何况是一句话呢？你呀、啊。就好好抄写吧，老祖宗让你抄《论语》，就是为了让你收敛心性，别让他老人家失望，啊哎，等等，掌柜的，哎，哎，客官，打烊了，哎，打烊，买点粽子糖，啊，还有点，啊，谢谢。哎呀，天都这么晚了，上哪儿去了这是？哎呦，我的小祖宗，啊，你可回来了！慈宁宫的嬷嬷说您出事儿了。
，小崔吓得直哭，我也急得要死。你说您真要有个什么好歹，王爷回来我可怎么交代呀？哎，哎呀，好了好了，老祖宗都已经教训过我了，我知道了。哎。哥哥，永贺，你怎么在这儿？哥哥，我今天是特地来跟你道歉的。对不起啊，你为了替我阿玛求官，反而让自己受罚了。没关系，我们是好朋友嘛，不用见外。再说了，如果这样换做是你，你也会帮我的吗？嗯。我绝对会的，啊，哥哥，我今天经过糖葫芦摊，看到很多人在吃，我想你也会喜欢吃的，所以，我买了串糖葫芦，来给你赔罪。我记得这是静轩哥哥的味道你就收了我这个糖葫芦吗？对啊，我是喜欢糖葫芦，可是你买的我不能收。为什么？难道你不肯原谅我？哎呀，我没生你的气。你既然没有生我的气，那为什么不收这个糖葫芦啊？嗯，不告诉你。呃，我。可是，这个糖葫芦。哎呦，别可是可是的，嗯，如果你真想赔罪的话，不如你帮我存时间。哎，我跟你说，我今天被老祖宗罚抄《论语》，这胳膊都快废了，好疼啊！帮我存存。不好吧，哥哥，我……哎呀，给我，我帮你拿着。快啊快啊！真吹啊！快点儿啊！嗯，那先这这里啊，嗯，哎呀，好好疼。那那边要不要？不要。这里好。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！这边这边，这边。应如该死，求主子饶命。美丽不懂后宫干政的严重性，你也不懂吗？应如一时糊涂，你不是糊涂，你是精明过了头。明明知道事情的风险，看到美离受宠，故意怂恿美离替图哈求官。你的心思，我明白的很。应如该死，应如不该有这样的心思，求主子饶命。求求主子，念在应如曾经伺候您多年，尽心尽力，这次他也是急于让图哈任职，能为国效力。求主子网开一面吧。念在你是初犯，以后如果再利用美离，我绝不轻饶。谢主子恩典，应如以后再也不敢犯了。谢主子。谢主子。嗯，也不知道老祖宗的气消了没。嗯，能不能去看他呀？最近被老祖宗罚抄经，手都抄断了，你也不来看看我？有人拿糖葫芦去关心你了，还用得着我去吗？呃，不是，你误会了。永恒拿糖葫芦是跟我道歉的，我没有吃他的糖葫芦。除了静轩哥哥的糖葫芦，谁的糖葫芦都不吃，谁的糖葫芦都不要。真的。好啊，你又吓唬我！谁吓唬你了？你呀、啊，就是你吓唬我！别闹，今天没心情。哎，我没闹啊，我有心情啊，我最喜欢金轩哥哥。好啦
，下一个，下一个，下，下一个，下一个，下一个。<笑>好烦啊你！<笑>老祖宗最喜欢花花草草，采下花草跟他道歉，他一定不会生气了。嗯，采什么好呢？就在他。我别再一不小心又惹金贵妃生气了，我还是避一避的好。这皇宫园林就是僻静，除了这些花草以外，也鲜少人来。是，娘娘说的是，娘娘，微臣这区区伯里，还望娘娘笑纳。公公，这花开的可真美呀！啊，是。大人，这，皇上这么重用你，你辛苦了。哎呦，娘娘，为皇上尽忠，为国尽力，乃是人臣之责任，遑论辛苦啊。说得好，本宫不懂国事，更不懂得有什么事为难大人了。哈哈，娘娘，微臣辅以之躯，不若娘娘天仙之贵。娘娘深得皇上宠幸。微臣想请娘娘在皇上面前替微臣美言几句，微臣就感激不尽了。大人推谦了。啊，娘娘，呃，微臣想多为国家尽一份心意，若能身居高官，更能效犬马之力。呃，近日听说，这两江总督即将告老还乡。大人，皇上和老祖宗几次言语，后宫不得干政。你这样来求我帮忙，不是摆明要害我吗？娘娘，微臣不敢，求娘娘息怒。微臣岂敢有害娘娘之心？只是想请娘娘提拔一二，提拔一二。朝廷派官之事，我不敢插手，管不了也不敢多言。不过，和大人唠唠家常，倒是合乎情理。呃，谢娘娘赐教。据我所知，皇上曾经手抄过一本《龙藏经》，遭鳌拜余党高徒所盗。因为关系甚大，不敢张扬，只能暗中调查。如果大人，你能帮皇上追回《龙藏经》，别说求个两江总督。就算求皇上赐婚，让庆王爷迎娶素莹，皇上都会答应的。谢娘娘赐教。这是应如特地从福建带回来的大红袍，请老祖宗尝尝。应如就是心眼比你多呀！气死我了！这美丽，连喝一杯茶的功夫都不让人消停。让你抄经书，是要你修身养性。你还那么心浮气躁，是不是经书抄的不够多呀？嗯，才不是呢。老祖宗是别人惹我生气吗？老祖宗。靖贵妃帮着扎木郎，说要让素英嫁给金轩哥哥，你一定要帮我做主。哼，哪儿听来的消息啊？为这种嚼舌根的话生气，值得吗？我亲耳听见靖贵妃跟扎木郎说的，还能有假？他们说了些什么？扎木郎让靖贵妃帮忙求官，靖贵妃先是不敢答应他，之后又叫他说。要他找什么？手抄本《龙藏经》。
放肆。请皇上进贵妃，立刻到慈宁宫来。是。扎木朗大人送的珍珠，果然是色泽圆润，果非凡品呢、啊。娘娘说的是，娘娘。刚刚玉嬷嬷来传话，说老祖宗让您去一趟。有没有说什么事？奴才不知。臣妾见过皇上，老祖宗，皇上吉祥，老祖宗吉祥。景贤，你可知罪吗？臣妾惶恐，不知身犯何罪。你如此大胆，竟敢干涉朝政，收受外臣的贿赂，请皇上明察，老祖宗明察。臣妾岂敢忘了皇上和老祖宗的言语，胆大妄为，参言朝政呢？臣妾是见过扎木朗，但是他只是恳求臣妾促成素云和亲王爷的婚事。胆大包天！当着朕和皇祖母的面，还不说实话？臣妾句句属实，不敢欺瞒皇上，不敢欺瞒老祖宗。人证在此，岂容你狡辩？你说，是不是看到扎木朗为了求官，行贿敬贵妃？水间。